ഹായ് ഓൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് പാറ്റേൺസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ടെക്നിക്സിൽ ഒന്നാണ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ടോപ്പ് ഡബിൾ ബോട്ടം ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആർ എസ് ഐ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പാറ്റേണിൽ ആർ എസ് ഐ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ഡബിൾ ബോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പും ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടും ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സും ഇൻവേർട്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പാറ്റേൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സൈക്കോളജി സോ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ എൻട്രിയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർജറ്റും വെക്കാം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് വെൽക്കം ഞാൻ സുനിൽ മത്തായി ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ഡബിൾ ബോട്ടം ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ടോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ട് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അക്യൂമുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് സോ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ എസ് ഉണ്ട് ഡി ഐ എസ് ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ള റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഐ എസ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീറ്റെയിൽ പീപ്പിൾസ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്സൈഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന അക്യൂമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അതായത് എഫ് ഐ എസോ ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സോ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താതെ ഒരു ചെറിയ റീജിയനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം സ്റ്റോക്കുകളെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് എപ്പോഴും ബിഗ് പ്ലേസ് അവലംബിക്കാറുള്ളത് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒരു മേജർ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ പാറ്റേൺ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ആകാനായിട്ടാണ് സാധ്യത അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പാറ്റേൺസും എപ്പോഴും ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ഡൗൺ സൈഡിനെ ഒരു അപ് സൈഡ് ആയിട്ട് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ് സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ആയിട്ട് വിടുക എന്നുള്ള റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ഡബിൾ ടോപ്പ് പാറ്റേൺ ഒരു അപ് സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ ലെവലിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയും മാർക്കറ്റ് അതിനുശേഷം താഴ്ത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് കൂടി അവിടെ അപ്ലാ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡബിൾ കൺഫർമേഷൻ അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഓരോ റിജക്ഷൻ ക്യാൻഡിൽസിലും നമുക്ക് ഒരു എൻഗ്ലിഫ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോജിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേർഡ് കൺഫർമേഷൻ കൂടി അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാറ്റേൺസിനും നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ദെൻ തേർഡ് കൺഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് കൂടുതൽ സക്സസ് ആകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഞാൻ ചാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിൻ്റെയും ടാർജറ്റ് എങ്ങനെ വയ്ക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ വയ്ക്കാം എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ
അത്രയും ദൂരം നമുക്കൊരു നല്ല ട്രേഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റും മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാകാം ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ടാർജറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സ്കാൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എസ് എൽ വെക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല എസ് എൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് താഴെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെക്കുന്ന ഒരു എസ് എൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡബിൾ ടോപ്പും ഡബിൾ ബോട്ടും ഡബിൾ ടോപ്പും ഡബിൾ ടോപ്പ് എന്താണ് താഴത്തോടെ സെൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ട്രേഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൽ ട്രേഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഡബ്ല്യു ഷേപ്പും ഒരു എം ഷേപ്പും ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം വരാറുണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കയറാറുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ് വരാറുണ്ട് എങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു റീജിയനിൽ നിൽക്കുകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോട്ടം പോലെ തന്നെ ഒരു റിവേഴ്സൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ലൈവ് ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലൈവ് ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരെ ഗ്രോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ ചാർട്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് നിഫ്റ്റിയുടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ചാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെ ഇവിടെ ഇത് എന്ത് പാറ്റേൺ ആണ് ഇതൊരു ഡബിൾ ടോപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരികയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് വരുന്നു എഗെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു താഴത്തോട്ട് വരുന്നു നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഈ നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഒരു ഷാർപ്പ് ഡൗൺ സൈഡ് എത്രയാണോ ഈ ഒരു വിത്ത് ഈ ഒരു വിത്ത് എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എൻട്രി എടുത്ത ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ പല പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് എന്ത് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോട്ടവും ഡബിൾ ടോപ്പും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ഇതൊരു വൺ അവറിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡബിൾ ടോപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് റൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു എഗെയിൻ ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓവർ നൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് മിസ് ആയേക്കാം ബട്ട് ഒരു ഷാർപ്പ് ഡൗൺ ഒരു ഇൻട്രാഡേയിൽ ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചാർട്ടിൽ ട്രേഡ് കിട്ടണം അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വൺ അവറിലൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാലോ ഒരു ഡബിൾ ബോട്ടം സ്ട്രക്ചറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റി നിൽക്കുന്നത് ഫൈൻ ഇത് ബ്രേക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ് താഴത്തോട്ട് വരുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എഗെയിൻ താഴത്തോട്ട് വരുന്നു എഗെയിൻ ഒരു നമ്മുടെ നിക്ലൈൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഈ ഒരു ടാർജറ്റ് പതിനാറ് എണ്ണൂറ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് പോയിന്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പതിനേഴ് നാനൂറ് ലെവൽ വരെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ആർ എസ് ഐ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് ഐയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്ക
ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് പാറ്റേൺസും ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ടോപ്പ് ഒക്കെ പോലെയാണ് ബട്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ അപ് സൈഡ് ദൻ ഡൗൺ സൈഡ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അപ് സൈഡിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപ് സൈഡ് ദൻ ഡൗൺ സൈഡ് പിന്നെ അഗെയിൻ ഒരു ചെറിയ അപ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ത് പറ്റും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തോട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അപ് സൈഡിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ എന്നും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അപ് സൈഡിന് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്നും ഒരു റൈറ്റ് ഷോൾഡറും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹെഡും നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഇരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു വലിയ ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗൺ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിനെ തിരിച്ച് സോറി ഡൗൺ സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിനെ തിരിച്ച് ഡൗൺ സൈഡിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് എന്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഇതൊരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഈ രീതിയിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ താഴെ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നിക്ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ടാർജറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ലോസും എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ടാർജറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഹെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എവിടെയാണോ അത്രയും നമുക്ക് ടാർജറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടാർജറ്റ് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡൗൺ നമ്മൾ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തോട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഷെയ്പ്പിലായിട്ടാണ് ഒരു ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡബിൾ ടോപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ നേരെ ചാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർട്ട് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു വൺ അവർ നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ നിഫ്റ്റി എന്ത് പറ്റി നിഫ്റ്റി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി ഒരു ഷോൾഡർ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്തു ദെൻ വീണ്ടും ഒരു അപ് സൈഡ് പോയി എഗെയിൻ ഡൗൺ സൈഡ് വന്നു എഗെയിൻ അപ് സൈഡ് പോയി താഴത്തോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിക് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെന്നുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലേ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നിക് ലൈൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെൻ ലൈനിൽ ട്രെൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു നിക് ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ടാർജറ്റ് പോയി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അത്രയും തന്നെ ടാർജറ്റ് നമുക്കിവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ടാർ ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ ടാർജറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രെൻഡിൽ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ എസ് ഐ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആർ എസ് ഐ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ഐയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ എസ് ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ഐ കൂടി ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് കൂടി അവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആർ എസ് ഐ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ആ ട്രേഡ് കൺഫോമേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു പാറ്റേൺസ് ആണ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളാരും ഒരു നോർമൽ ട്രേഡർ അല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ട്രേഡർ കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത്ര നേരം കണ്ട എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.